ibland när man löser matematiska problem kan det vara bra att tänka allting baklänges. Och det ska vi göra på den här. Uppgiften är så här. Jag tänker på ett tal. Adderar med 6 och multiplicerar med 9. Då blir svaret 81. Vilket tal tänker jag på? Här är det smart att tänka baklänges. Man skulle kunna prova sig fram. Och det funkar ganska bra på sådana här lite lättare. Men när det blir svårare är det bra att ha någon annan strategi. Och räkna baklänges på sådana här är ganska bra. Jag ska visa. Svaret blir 81. Så vi utgår från det som var, som var svaret. 81. Och sen de sakerna vi har gjort är att vi har multiplicerat med 9. Och det har också adderat med 6. Nu gjordes det i den ordningen. Först adderat med 6, multiplicerat med 9 och då blir svaret 81. Nu tänker vi baklänges och då behöver vi tänka även räknesätten tvärtom. Multiplikation, det omvända eller motsatta räknesättet är ju då division. Addition är det här, alltså plus. Det andra räknesättet, det motsatta, är ju då subtraktion eller minus. Så vi behöver alltså göra allt baklänges och tvärtom. 81 hade vi. Och då gör vi, går vi allting baklänges här. Vi skulle multiplicera med 9. Det omvända där är att dividera med 9. Så vi dividerar 81 med 9. Då får vi svaret 9. Efter det så ska vi alltså ta det här. Addition med 6. Addera med 6. Det omvända är alltså att man subtraherar. Alltså tar bort 6. Då tar vi 9 som vi, svaret som vi fick där. Minus 6 är lika med 3. Och då är vi på det talet som vi började på. Och för att vara helt säkra på att vi har gjort rätt nu så kan vi kontrollera det genom att läsa den här meningen på rätt sätt och utgå ifrån 3. Jag tänker på ett tal, alltså 3, om vi nu har rätt. Jag tänker på talet 3 kan vi tänka då. Adderar med 6, ja det blir alltså 3 plus 6, det blir 9. Och multiplicerar med 9, alltså 9 gånger 9. Och då blir svaret 81. Och då stämde det då. Vi tar ett till exempel. Jag tar en femtedel av ett tal, sedan tar jag en tredjedel, adderar med 6 och multiplicerar med 4. Då blir svaret 40. Vilket tal hade jag från början? Och då gör vi likadant att vi ska tänka bakifrån och tvärtom. Vi utgår från att svaret är 40. Det sista som hände var multiplikation med 4, innan det addition med 6. Här står det att jag tar en tredjedel. Hur ska man tänka då? Jo, för tar man en tredjedel så har man ju delat med 3. Så att det här betyder egentligen division med 3. Och då blir det omvända, alltså multiplikation med 3. Det första som hände var att jag tog en femtedel. Och då på samma sätt så blir det, betyder ju det att man har delat med 5. Då ska man alltså multiplicera med 5 när vi gör allt baklänges. Då kör vi. 40. Hade vi här. Och så gör vi allt baklänges så tvärtom. Multiplikation med 4. Det blir alltså division med 4. 40 delat med 4 är 10. Nästa steg. Addera med 6. Då ska vi alltså subtrahera med 6. 10 minus 6. Det är 4. En tredjedel. Det betyder ju division med 3. Då ska vi ta multiplikation med 3 nu. Alltså 4 gånger 3. Det är 12. Och sista steget är då en femtedel som då betyder delat med 5. Så nu blir multiplikation med 5. Alltså 12 gånger 5. Det blir 60. Och där har vi det talet vi hade från början. Nu kan vi också kontrollera om det här stämmer. Vi utgår från 60. Och så tänker vi, jag tar en femtedel av 60. En femtedel av 60, det är 12. För det är 60 delat med 5. Då har vi 12. Sen tar jag en tredjedel, alltså en tredjedel av 12, det är 4. 4 ska sedan adderas med 6, alltså 4 plus 6, det blir 10. Sen ska 10 multipliceras med 4, och då blir svaret 40. Ja, det stämde alltså.